ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എൻ്റെ വണ്ടി ഹ്യുണ്ടായ് എലൻട്രയാണ് ഈ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റ് പല കാറുകളും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കാറെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് വാങ്ങിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അമേരിക്കയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ ടൂർ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് ഒരു കാർ വാങ്ങിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് സാൻഡ്രോ വാങ്ങിക്കുന്നത് അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചെറിയ കാറായിരുന്നു സാൻഡ്രോ അത് സിൽവർ കളറിലുള്ള ഒരു വണ്ടിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ നമ്പർ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കെ എൽ ഫോർ കെ ടു സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് ആലപ്പുഴയിൽ ഉള്ള എം ജി എഫിൻ്റെ ഷോറൂമിൽ നിന്നാണ് ആ കാർ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ വളരെ വർഷങ്ങളോളം അത് ഉപയോഗിച്ചു ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം കിലോമീറ്ററോളം ആ വണ്ടിയിൽ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഡിൻ്റെ ഫിയസ്റ്റ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് പരിപാടികൾക്കായിട്ട് ഞാൻ കാറിൽ തന്നെ ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പാട്ടുകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് കുറേ പരിപാടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വന്നപ്പോൾ യാത്രകൾ കൂടി അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ കാറ് പോരാ ഒരു സെഡാൻ വേണമെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് അക്കാലത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വണ്ടിയായിരുന്നു ഫോർഡ് ഫിയസ്റ്റ അങ്ങനെയാണ് ഫിയസ്റ്റ വാങ്ങിക്കുന്നത് അതിൽ ഞാൻ അധികകാലം എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഫിയസ്റ്റ ഒഴിവാക്കി ഹ്യുണ്ടായിയുടെ തന്നെ വെർണ ഫ്ലൂഡിക് വെർണ പുതിയത് വന്നപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചു അക്കാലത്തൊക്കെയും എൻ്റെ കൂടെ സാൻഡ്രോ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ആ സാൻഡ്രോ കൊടുത്ത ഒരു ഷെവർലയുടെ ബീറ്റ് ചെറിയൊരു ഡീസൽ കാർ കൂടെ വാങ്ങി അപ്പോൾ ബീറ്റ് ഡീസലും ഫിയസ്റ്റയുമായിട്ട് കുറേ കാലം പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് ഫ്ലൂഡിക് വെർണ വരുന്നത് ഫ്ലൂഡിക് വെർണയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ദുഃഖകരമായ ഒരു ഓർമ്മയാണ് കാരണം അത് വാങ്ങിച്ച് എട്ടാമത്തെ ദിവസം തന്നെ വലിയൊരു ആക്സിഡൻറ്റിൽപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അതിനുശേഷം വാങ്ങിച്ച വണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഹ്യുണ്ടായ് എലൻട്ര ഡ്രൈവിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ഇപ്പോൾ സത്യത്തിൽ വലിയ ക്രൈസ് ഉള്ള ആളല്ല പണ്ടൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകണം എന്നൊക്കെ ഏറ്റവും രസമുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം കാർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് അറിഞ്ഞുകൂടെ സാൻഡ്രോ വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് എൻ്റെ അനിയനാണ് ഷോറൂമിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് പിന്നെ കുറേ കാലം എൻ്റെ കൂടെ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ പോകുമ്പാരങ്ങ് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഡ്രൈവർമാരുണ്ടാവും പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഓടിക്കാതെ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ ഓടിച്ചു ഇനി ആ വണ്ടി നാശമാക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് ഒരു അംബാസിഡറിലും ഒരു പണ്ട് ട്രക്കർ എന്ന് പറയില്ല ട്രക്കറിലൊക്കെയാണ് ഓടിച്ച് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചത് പിന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കന്യാകുമാരി മുതൽ മൂകാംബിക വരെ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഫാമിലിയോടൊപ്പം ഒരു യാത്ര പോയിരുന്നു വയനാട്ടിൽ വയനാട്ടിൽ പോയത് ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും വയനാട് വരെയുള്ള ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് ഡ്രൈവ് ഇല്ല എനിക്കത് പറ്റില്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഹോൾട്ട് ചെയ്ത് കോഴിക്കോട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ആദ്യം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ കുറച്ച് ഒരു ദിവസം താമസിച്ച് അടുത്ത ദിവസം കോഴിക്കോട് ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിച്ച് അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം വയനാട്ടിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഡ്രൈവിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയത് അതാകുമ്പോൾ ഫാമിലിയോട് കൂടി പോകുമ്പോഴുള്ള ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഞാനൊരു എൺപത് കിലോമീറ്റർ മേലെ സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാറേ ഇല്ല ഒരു അറുപത് എഴുപത് മാക്സിമം എയ്റ്റി ആ സ്പീഡിൽ കൂടുതൽ ഓടിക്കാറില്ല എപ്പോഴും ആ ഒരു ശാന്തമായിട്ട് അതാണ് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉറങ്ങാനും ഒക്കെ ഒരു അവർക്കും ഒരു സമാധാനം കിട്ടും നമുക്കും പക്ഷേ ഞാൻ തനിയെ പോകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം നല്ല സ്പീഡിൽ പോകാറുണ്ട് ഒരുപാട് പൈസ ഓവർ സ്പീഡിന് അടച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ എമൗണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് പൈസ ഓവർ സ്പീഡിൻ്റെ ക്യാമറ വെച്ച സമയത്ത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്
ബാധ്യതയായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം അല്ലെ കൊച്ചി കോഴിക്കോടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഫ്ലൈറ്റോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ട്രെയിനും ഒക്കെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഈ റോഡിലെ ട്രാഫിക് ഓർത്തിട്ടാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ സമയത്തിന് എത്ര നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കില്ല പോകുന്നത് ഒരു ദിവസം പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം ഒരു റെക്കോർഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡിങ് തന്നെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒരിടത്ത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വേറെടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം നമുക്ക് കാർ ആശ്രയിക്കാതെ നിവർത്തിയില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ സമയവും ചിലപ്പോൾ ലേറ്റ് നൈറ്റ് ആയിരിക്കും പ്രോഗ്രാം കഴിയുക അപ്പോൾ അന്ന് പിന്നെ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിലൊക്കെ പലപ്പോഴും പ്രശ്നം വരും പക്ഷേ രാത്രിയിൽ യാത്ര കഴിവതും ഒഴിവാക്കും എവിടെയാണ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് അടുത്ത ദിവസം വെളുപ്പിനെ യാത്ര എന്നുള്ളതാണ് ഒരു രീതി മിക്കവാറും എൻ്റെ യാത്രകൾ തുടങ്ങുന്നത് രാവിലെ ഒരു നാലര അഞ്ച് മണി സമയത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏത് സ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടാലും ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂറുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താനുള്ള ഒരവസരമുണ്ട് ട്രാഫിക്കും കുറവായിരിക്കും ടെൻഷനും കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും യാത്രകൾ ഇപ്പം വെളുപ്പിനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് മിക്കവാറും അല്ല എല്ലാ യാത്രകളും വെളുപ്പിനെ തുടങ്ങുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഈ പരിപാടി സ്ഥലത്തൊക്കെ സമയത്ത് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ടെൻഷൻ പിടിച്ച പണിയാണ് ഇപ്പം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രാഫിക്കിൽ പലപ്പോഴും സമയത്ത് എത്താൻ പറ്റാറില്ല അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഒരു രസകരമായൊരു സംഭവം നമ്മുടെ സിംഗർ മനോജ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു സിംഗർ മന തമിഴ് സിംഗർ മനോജ് ചേട്ടനില്ലേ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോഗ്രാം വന്നിട്ടുണ്ടായ സമയത്ത് അദ്ദേഹം അന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് തന്നെ രാത്രിയിൽ ചെന്നൈയിലോ കോയമ്പത്തൂരോ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം പങ്കെടുക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ എത്തും പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് എയർപോർട്ടിൽ ഇവിടുന്ന് എയർപോർട്ടിൽ അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല അവിടെ എയർപോർട്ടിൽ പോലീസിൻ്റെ വണ്ടി ഉണ്ടാവും അത് അവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ആരുമായിട്ട് അടുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അവിടുത്തെ ഈ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ ആരുമായിട്ട് അടുപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി വിടും അതിൽ അലാം ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് അലാമൊക്കെ അടിച്ച് ഒരു വണ്ടി മുന്നിൽ പോലീസ് വണ്ടി പോവും അതിൻ്റെ പുറകിൽ കാറിൽ പോവും അപ്പം അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഏത് ട്രാഫിക് ആണെങ്കിലും ചെന്നൈയിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും എത്തിച്ചേരാം ചെന്നൈയിലാണോ കോയമ്പത്തൂരാണോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം സമയത്ത് പ്രോഗ്രാമിന് എത്തിച്ചേരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് ചെന്നൈയിലേക്ക് ട്രാഫിക് അറിയാമല്ലോ അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ആലോചിക്കുകയാണ് പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സഹായം ചെയ്ത് തരണേ കാര്യം അല്ല ഒരു വിധത്തിലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല പലപ്പോഴും എറണാകുളത്തെ ട്രാഫിക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഒരു രക്ഷയില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിൽ പെട്ട് ഒരുപാട് സമയം നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട് ഇപ്പം മനോജ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് ഡ്രൈവിങ്ങിൽ വലിയ ക്രൈസുള്ള ആളൊന്നുമല്ല ഞാൻ എങ്കിലും ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഓടിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥല ചില സ്ഥലങ്ങൾ കൂടി വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഒരിക്കൽ യു എസ് ടൂർ പോയ സമയത്ത് ഞങ്ങളൊരു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെല്ലാം കൂടി ഒരു വണ്ടിയിൽ ഒരു തേർട്ടീൻ സീറ്റർ ഒരു ടൊയോട്ടയുടെ വണ്ടിയാണ് അതിലെല്ലാം കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പോൺസർ തന്നെയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് അടുപ്പിച്ച് പ്രോഗ്രാമും തിരക്കും എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹവും ഭയങ്കര ടയേർഡാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാവരും ക്ഷീണിച്ച് ഉറങ്ങുകയാണ് വണ്ടിയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് അടുത്ത് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബോസ്റ്റണിൽ നിന്നാണ് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് വന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഉറക്കം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്പോൺസറും അദ്ദേഹവും പതുക്കെ ഇങ്ങനെ മയങ്ങി തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഇടയ്ക്ക് വിട്ടു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യും എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തിയാലോ അപ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം നിർത്തി എന്നിട്ട് പിന്നെയും ഉറക്കം വരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ ഓടിച്ചാലോ അപ്പോൾ ലൈസൻസ് ഇല്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ ലൈസൻസും ഇല്ല യു എസിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ലൈസൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല സൂക്ഷിച്ച് ഓടിച്ചാൽ മതി വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യു എസിലെ ഹൈവേയിൽ കൂടി ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചു
ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴി ഈ ആൾ വളരെ കഷ്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വളരെ ദയനീയമായി നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല ഉറക്കത്തിലാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആളിന് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആക്സിഡൻറ്റിൽ പെടുന്ന ആളുകളെ എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉത്തരം കൂടി ഞാൻ പറയാം അന്നവിടെ ചെന്ന് കാറ് കൊണ്ടുവന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്ട്രക്ചർ വലിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു അത് ഒറ്റ വലി ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കാറിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ അത് ഒരച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് വലിയൊരു വര ഡോറിൽ വീണു ആ സമയത്ത് നമ്മളതൊന്നും വിഷയമല്ല ഒരാളുടെ ജീവനാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ കൊണ്ടുപോയി പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം പത്രത്തിലാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അയാളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്ന ആൾ രണ്ടുപേർ ആ ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ ഈ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രം എന്തായാലും അയാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടം എനിക്കുണ്ട് എങ്കിലും അത്രയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയത് ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ഇടപെട്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല അപകടങ്ങളും സ്റ്റേ നമ്മൾ റോഡിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡ്രീം വെഹിക്കിൾ എന്നുണ്ടോ എന്ന് എന്നൊന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഡ്രീം വെഹിക്കിൾ എന്നൊരു സംഭവമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നത്തിലും ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതോ വണ്ടിയിൽ യാത്ര എന്നോ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല പക്ഷേ ഓരോ ആളുകൾക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളൊരു കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള മറ്റു വണ്ടികൾ വരുമ്പോൾ അതിനോടൊരു ആഗ്രഹം വരുമല്ലോ പിന്നെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കും ഒരു വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി അഞ്ച് വർഷമായി എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയൊരു വണ്ടി ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേതാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ പരിപാടിയിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ആ വണ്ടിയെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം